Hey guys, welcome back to my channel and thank you guys so much for watching. For today's video, as you guys can see the title, this is going to be a first impression review ng bagong, bagong product from Vice Cosmetics. Ito na lang um, PR box nila, super simple lang with so much lipstick or lips mark. Okay, so Vice Cosmetics, naglabas sila ng 8 shades ng powders. Kung napapansin nyo, kada sila naglalabas ng mga bagong products like lipstick, lip tint, um, liquid lipsticks, yung velvet matte lipstick nila, at etong bagong powder nila is all 8 shades. So, 8 shades daw, or 8 shades. 8 is the lucky number. So, kaya every time na naglalabas sila ng mga bagong products, laging puro 8 shades, new collection nila, laging 8. Okay, so puputa muna tayo sa information nitong Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation. So, nakalagay dito, Vice Duo Finish Foundation. So, meron silang 8 shades. Again, Oil Control Buildable Blurry and US Dermatologies Tested, SPF 25. So, kagandahan dito guys, meron na silang SPF 25. Then, syempre sa likod, nakalagay dito yung ingredients ng product. Designed and formulated in Los Angeles, California. 7 grams of products. Siyempre, hindi rin mawawala sa kanila yung cruelty-free, paraben-free, and vegan. Again, 24 months yung kanya expiration. So, once na in-open nyo siya at ginamit nyo siya, tatakbo na yon hanggang 24 months. Yun na lang siya magagamit. So, after nun, expired na naman. And this one is retail for 245 pesos. Super cheap. But let's see the quality of this powder kung talaga bang pound na siya sa price na 245 pesos. Okay, so pagdating naman sa lalagyan, super sturdy and super slick yung lagayan nila. And again, hindi talaga mawawala yung kanilang iconic na Vice Cosmetics na logo lang sa gitna. Ganda yung ganitong style guys. Walang masyadong etchy boreche na nakaprint dito sa harapan. And then, ang color niya, syempre, hot pink. May kagaya lang ng mga, um, kagaya ng pencil nila. Same shades then And also, yung mga lip tints. Kaya yon super simple lang. Kasi na meron silang, alam mo na, iconic na Vice logo. Okay, so umpisahan na natin yung pagsaswatches. Pero, titingnan ko muna dito sa Instagram nila kung ano yung unang shades na itatry natin. Kasi nga, kailangan mag- um, humanap tayo ng shades dito, okay? So, dito tayo mag um, sa swatch sa ating jawline kasi dyan natin makikita at malalaman kung ano ba yung perfect shade para sa inyo. Since medyo tan nga tayo today, so maghahanap tayo ng match sa akin. So, umpisahan natin, syempre, yung shade na tisay. And I'm so excited to share with you guys this product kasi nga, um, parang Vice Cosmetics is the only, only brand na naglabas talaga ng perfect shade range. So, perfect siya sa mga tisay, hanggang sa dark skin tones, papunta sa morena, pinay skin tones, bonggang bongga. Kaya, congratulations, mga boys. Kagandahan pala dito, loves, kumakita niya yung likod niya, ando na rin yung, bakod dun sa shade name, may so pinay and flawlessa. Kumakita niyo, is iba-iba and nakaprint na rin doon yung yung uh, shades niya. Okay, so hindi niya na siya bubuksan kasi once na binili niya siya, meron pa siyang naka-cover pa siya ng plastic. So hindi niya makikita kung ano nga ba yung itsura nung kulay niya sa loob pag sinabi ng Kinesa. So ano nga pa lang kulay yung shade na yun? Perfect ba siya sa akin? So sa likod, ayan, nakaprint na rin yung uh, kulay niya sa likod. Kaya hindi kayo mga ngamba beshi. Okay guys, so kung may kita niyo, complete shades ang nasa akin. So, simula sa pinaka lighter shade, which is Tisay down to Flawlessa. So, yun yung iisa-isahin natin siya kung ano itsura niya sa skin. Okay, so, umpisahan natin dito sa shade na Tisay. Wow! Super buttery finish yung um consistency ng powder nila. And look at the coverage. Okay, so ito yung design. Medyo light siya sa aking past luck. So, no no to that. Next shade is yung Chesa. Ang hirap niyang buksan. Pag naka fake nails ka. Okay, so one swipe. Chesa. No then. Next shade will be put in a mess. Nakakaskas kasi siya ng nails ko eh. 
Okay, feeling ko medyo malapit na pit na tayo mga beshi. Then shade is Kinesa. I think ito yung shade ni Mama Ann Clothes. So, kung hindi nyo alam, isa si Mama Ann Clothes sa um, endorser or model nito. Sa kanya itong Kinesa. Tignan natin kung magka-shade kami. Yes. Ooh. Ay, mukhang magka-shade kami. Itembang China siya. Okay, so kukunin ko tong um, Kinesa. Next is shade ni Vice. So I think this one is medyo darker din ng konti. So open natin siya. Medyo light pala siya sa akin. So, no, no. Next is Morena. So I think ito yung magagamit natin today. Since nga medyo dark ang ating skin tone. Yeah, okay. So, kukunin din natin si Morena. Next shade is So Pinay. So, lahat ng mga Pilipinas skin tones, mga Pinay dyan, meron na tayong powder. Asa na ba? Baka natabu. Ito, alam mo yung tanong malagay. Ooh. I think ito medyo dark na siya for me. Next is Flawlessa. This is the darkest powder na nakita ko. I think perfect din to for contouring or bronzing your face. So, oh, so later after kung mag makeup, after kung maglagay ng foundation, I'll go with this one to contour my face. Okay, so ang first impression ko sa paghawa ko dito sa powder nila, super buttery yung um, finish niya. Hindi ko lang alam kung powdery siya, but tignan natin kung gagamit tayo ng brush. So, I'm going to use this brush right here, and tignan natin kung powder. yeah, it's powdery mga beshi. So, ayan, kung makikita nyo, very powdery siya. But the coverage though, it's so ganda. And makikita nyo na talagang maganda yung coverage niya. I think it's full coverage. So, ayan yung kanilang 8 shades. So, this is all the complete 8 shades ng Vice Cosmetics Duo Finish Foundation. So, kung makikita nyo, dito yung pinaka lightest shades down to dark shades. I really love all the shades. So, especially dito sa baba na to dahil nasa ating mga morena skin tones, sa mga pinay skin tones, at syempre hindi rin mawawala yung pinaka lightest shades para sa ating mga tizay mga tizay, mga zay, ganoy so yung consistency ng products super creamy, super buttery finish, it's powdery guys, so take note powdery lang siya but hindi kayo bibiguin sa coverage niya so kung makikita nyo, so yung iba dyan isang swipe lang kasi Maganda yung kapit, okay? Maganda yung kapit ng powder dun sa balat ko sa aking mga daliri. Okay, so pupunta na tayo sa pag apply nitong powder. So, ang napili kong shade is etong Kinesa. So, same kami ng shade ni Mama Ann Clutz. So, eto yung gamit niya dun. Etong nandito. Kung, hindi, kung papansin niya, parang wala akong nilagay na powder dyan, Besh. Pero meron. So, ayan. Ayan yung Kinesa. So, buburahin ko na sila. At least ngayon, nakita niya na kung anong itsura niya pagdating sa ating face. At yung um, complete shades niya. So, magbubura muna ako. Then, I will be right back to you guys para sa ating try-on video. Okay, guys. So, kumuha ako ng dalawang sponge dito. Dito sa aking kawila... Kaliw... Kawi, kawila? Dito sa aking kaliwang face is gamit ako ng wet sponge. Dito naman sa kabila is gamit ako ng dry sponge. So, titignan natin. Hindi ako mag apply ng liquid foundation sa aking face. So, this is my normal face. As in, wala akong nilagay or anything. So, ayan na po siya. Okay, so ang gagamitin ko din muna dito sa aking kanan na mukha is yung dry sponge. So, tignan natin kung ano yung magiging itsura niya. Wait, tatanggalin ko muna yung plastic. Since, meron siyang flash stick. Ayan. So, kitang-kita na ang ating pores. Okay, ang hirap dahil mahaba yung ating kuko. So, apply natin siya sa ating. Not bad.
Okay guys, so eto na, lagyan ko na yung part na ito. So, ang papansin ko lang is, nakikita ko pa din yung mga veins ko dito, tapos yung redness ko dito sa ating gilid ng ilong, kung makikita nyo meron tayong pamumula dyan or pangingitim. And, tignan natin yung ilalim ng mata kung isiset natin siya. Naset naman siya, yes. Nakakapagbigay siya ng matte sa ating hands lock. Pero, ang ganda nitong powder na to. As in. Lalong-lalo na kung kayo ay naglagay ng um, liquid foundation and then you're going to set this powder. Ay, naku, di ay. Talagang magiging matte na matte yung pest nyo. Talagang ang kinis niya sa face. Although, na hindi niya talaga natatakpan yung gilid ng ilong ko. So, magsisecond na pa itong tayo. Okay guys, so ayan, nalagyan ko na yung aking kalahating muka using a dry sponge. So, ang maisasabi ko lang sa inyo, yes, flawless siya sa face as in. So, kung makikita nyo, naging matte na yung ating face. Except dito. So, dito medyo dewiness, oiliness, ugliness is next to bitchiness. At this one, ayan, kung makikita nyo, ang ganda. Ang ganda ng coverage na, lalo na kung um, nag-set na siya sa ating face, it gives you a very gandang kinesa talaga siya. So, ayan, kung makikita nyo, ang bongga niya. Diba? So, wala pa tayong liquid foundation yan. Although, na medyo nagpipick through pa din yung mga veins ko dito. Ayan, veins ko dyan. Tapos, yung gilid ng ilong ko, ayan, medyo meron din pangingitim since hindi nga tayo naglagay ng liquid foundation. So, ano pa yung aasahan natin, diba? So, ayan. So, hindi natin alam kung paggagamitin natin yung um, powder na yon sa ating wet sponge. So, tignan natin kung makukuha niya yung coverage talaga. A very natural looking na uh, hindi mabigat sa face. So, talagang parang air finish lang. So, go with powders na hindi nyo mapasain yung inyong sponge. So, ayan. Ganyan yung aking, ganyan yung itsura niya sa aking face. Pupunta na tayo sa ating um, wet sponge. Ito na ating wet sponge. Tignan natin kung maganda pa rin yung coverage niya. So, ayan. Kung makikita nyo ang kapal nung nakuha ko, try natin i-cover yung pimple ko dito. Okay guys, so ito na yung itsura na aking face nung naglagay ako ng wet sponge. So, sa totoo lang, hindi ko talaga na-appreciate yung um, paging powder lang yung gagamitin mo na wala kang liquid foundation. So, sa inyo guys, okay siya. Pero sa akin, hindi ko talaga gusto yung maglalagay lang ako ng powder sa face ko nang wala kong liquid foundation. But, gusto ko yung kinis niya. Yung finish niya maganda talaga as in wala kong masay. Pero, kasi kung makikita nyo siya sa personal, ayan, makikita nyo siya na parang drying yung um, itsura ng face ko ngayon. Dahil nga, syempre, wala akong nilagay na primer or liquid foundation. And, syempre, nakikita pa rin yung mga veins ko dito, yung pamumula. Ayan, kung makikita nyo. Saka yung pimple ko, guys, syempre, hindi rin siya mawawala. Talaga nandiyan na rin siya, kapag kasi ng face niya. Eh. Hands down ako sa finish niya. Super flawless, as in matte na matte siya sa face. But, kung gagamitin ko lang siya ng as it is, na powder lang, papasain mo yung sponge powder, then i-apply mo sa face mo, walang liquid foundation, hindi ko siya bet. Okay guys, so ayan, nakapaglagay na tayo ng liquid foundation sa ating face. Now, titignan naman natin kung paano mag-perform itong dual finish powder foundation ng Vice Cosmetics. So, hindi ako gagamit ng sponge to apply my powder. So, gagamit ako ng brush. Pero sa under eye area, gagamit ako ng beauty blender. So, umpisahan natin muna yung pag-apply sa under eye area. Oh! Wow! Ah, oh, shit! Ang ganda! Mm -hmm. In fairness, lumalaban siya be. Lagi ako naglalagay ng powder talaga sa gilid ng ilong. Kasi dyan yung um, 
laging nag-oil up sa akin. So, kung makikita nyo, eto medyo glossy, but eto matte na siya. So, ayan. Ano nakuha niya talaga yung gusto kong coverage nung inag-apply na ako ng liquid foundation. So, ganito yung gusto kong itsura na aking face. I will suggest na kung gagamit kayo nitong Vice Cosmetics na Dual Finish Foundation is maglagay muna kayo ng face like BB cream with counting coverage then apply kayo nito guys ang flawless ang tama tama yung name niya dito sa shade na to which is Kinesa talagang ang kinis ng inyong face so muna lagay ko sa ilong kasi yan yung gusto ko talagang magmat sa akin Okay, so makikita nyo, nag-set na ako ng under eye area and then also ng nose. Kung makikita nyo, super matte na siya at lalong naging flawless yung itsura niya. So, napupunta naman tayo sa brush. Kagaya nga na sinabi ko kanina, medyo powdery siya. So, ayan. Medyo, medyo lang naman. Pero hindi siya katulad ng ibang powder foundation na once na kumuha kayo ng product, talaga mas marami pa yung fallouts. Then, Apply na natin siya sa face. Wow. Oh my God. Ang ganda niya, Besh. Naging airbrush tuloy yung itsura ng face ko. Kung makikita nyo lang ako sa personal na gamit tong powder or nandito lang kayo habang ginagawa ko to. Tama nga yung nakalagay dito na nabablur niya yung force. Force? Yung force nyo. So, ang buong ganyan. Ang isa pang plus for me, kagaya nga nung nag-review ako ng loose powder na sinabi ko, once na nagsaset ako ng under eye area, ayoko na may mga lines na namumuo dahil sa concealer. So, eto guys, kung makikita nyo, ayan, walang pamumuong na ganap, walang cheese So, ang ganda ng powder na to. Perfect. Okay guys, so ayan, nakapaglagay na tayo ng ating foundation. And then, sinet ko siya using the Vice Cosmetics Duo Foundation. And ang masasabi ko lang, big big thumbs up to this it gives you a very flawless finish lalong lalo na kapag kayo ay naka liquid foundation or BB cream, kung ayaw nyo naman talaga ng full coverage na foundation, dahil nga meron na siyang konting, konting, konting coverage uh, go na kayo sa, ba't ako gumanon? Kadir. go na kayo sa BB cream lang with a little bit of um, parang tinted na BB cream or tinted moisturizer then set nyo siya using the Vice Cosmetics Duo Finish Foundation and then you're ready to go you will get a very flawless airbrush finish so ayan kung makikita nyo saka hindi siya ma-heavy hindi siya ma-heavy hindi siya heavy sa face at hindi siya mainit so maganda yung pagkakagawa sa kanya maganda yung pagkakapress ng foundation although na meron siyang konting fallouts pero hindi naman siya nakakairita at hindi siya nakakaubos ng powder kasi merong powder na once na nag-swipe-swipe na kayo, mas marami pa yung nalalaglag, mas marami pa yung fallouts, kesa sa makukuha yung product. But this one, may konting fallout siya, pero <clears throat> hindi na yon Wala na tayo doon. Basta maganda yung finish na nabibigay niya. Okay, so meron pala tayong itatry dito, yung pinaka-darker shades nila, which is yung Flawlessa. Ayan. Medyo, ito yung darker shade nila dito. So, try natin siyang um going contour powder since maganda naman yung shade niya for contour and tignan natin kung bongga oh not bad not bad kasi ang ganda ng ano niya yung kulay niya perfect siya for contour as well so ayan yeah. Hindi siya contour, pagiging para magiging bronzer lang siya. Kung gusto mo manumbalik yung um, kulay mo, kung naglagay ka ng very light foundation and hindi yun yung talagang shade mo, mag apply ka lang ng konti nito para titimplahin mo siya using this shade. Ayan. And, i-buff nyo lang siya sa side ng face nyo. Ayan, 
babalik na rin yung totoong kulay nyo. At kung makikita nyo, ayan, same shade na sila ng aking neck and ang body. So, ayun yung bibigay kong tip. Okay? So, kung bibili kayo ng isang powder nito, mas maganda na mag-add na rin kayo ng flawless na shade para naman to bronzer. Use it as a bronzer. Minsan, dito na rin naman tayo. Try na natin siyang gawin nose line. Since hindi naman super... Mmm! Nalalaban! So, since hindi naman siya super tapang, na parang magkakaroon kayo ng um, bridge or ng tulay sa inyong ilong, maganda rin siya pang nose line. Kasi minimal lang yung kulay niya. And perfect brown siya. So, ayan! Di ba? Bongga. Again, that's it for today's video. Thank you, thank you guys so much for watching this review. Comment down below kung nagamit nyo siya at kung ano yung experience nyo dito sa powder nila. And, yeah, don't forget to follow Vice Cosmetics. Huwag nyo rin pala akong kalimutang i-follow sa Instagram, Facebook, at All Sandy Proud. Don't forget to subscribe to my channel kung, kung hindi pa ka nakapag-subscribe. At huwag na huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na mag-upload ako is manonotified kayo. I think yun lang and sana nakatulong ako sa inyo. And I love you guys so much and see you guys next time on my next video. Bye!